অটোক্যাট মেকানিক্যাল প্র্যাকটিস ড্রয়িং টিউটোরিয়ালে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি তো আমরা আমাদের এই প্র্যাকটিস ড্রয়িং টিউটোরিয়ালে ক্রমান্বয়ে কিছু মেকানিক্যালের থ্রি ডি মডেল ক্রিয়েট করছিলাম বা মেকানিক্যাল অবজেক্টের থ্রি ডি মডেল ক্রিয়েট করছিলাম তো সেই তারই ধারাবাহিকতায় আজকে আমরা একটি ডিজেল ইঞ্জিনের থ্রি ডি মডেল কীভাবে ক্রিয়েট করতে হয় সেটি দেখা ট্রাই করব তো সেক্ষেত্রে আমরা আগে একটু একটি ডিজেল ইঞ্জিনের বডির ওভারভিউটা দেখে নিয়ে ডিজেল ইঞ্জিন দেখতে সাধারণত কেমন হয় এটা এটার সাইজ বা এটার ডাইমেনশনের উপর ডিপেন্ড করে এইটার বডিটা আসলে শেপটা ভেরি করে আমরা এখানে দুইটি টাইপের ডিজেল ইঞ্জিন দেখতে পাচ্ছি বাট সবসময় যে ডিজেল ইঞ্জিনের শেপটা বা বডিটা দেখতে এমনই হবে এমনটি নয় এটি অনেক বৃহৎ সাইজের একটা ডিজেল ইঞ্জিন আমরা ছোট সাইজের অনেক ডিজেল ইঞ্জিন দেখি সেগুলো দেখতে ঠিক ভিন্ন রকম হয়ে থাকে তো আমরা আজকে এই টাইপের যেরকম বড় বড় ডিজেল ইঞ্জিন আছে তার একটি বডি কিভাবে ড্র করতে হয় থ্রি ডি মডেলের যে বডি সেটি কিভাবে ক্রিয়েট করতে হয় সেটা আমরা দেখব তো চলুন আমরা সফটওয়্যারে ফিরে যাই আমরা এখন স্ক্রিন অটোকের সফটওয়্যারটা দেখতে পাচ্ছি তো আমরা যদি ড্র করা স্টার্ট করি সেক্ষেত্রে আমরা শুরুতে একটা রেক্টাঙ্গেল টুল সিলেক্ট করে নিব রেক্টাঙ্গেল টুলটা একটা সিলেক্ট করে আমরা জাস্ট একটি পয়েন্ট স্পেসিফাই করতে চাচ্ছি যেটা অরিজিন থেকে তো আমি কি বলছি জিরো কমা জিরো লিখে জাস্ট অরিজিনটা ফার্স্ট পয়েন্ট হিসেবে স্পেসিফাই করে দিলাম দেন আমরা কমার লাইন থেকে ডাইমেনশন অপশনে গিয়ে রেক্টাঙ্গেলের ডাইমেনশন আমরা এক্স এক্স বরাবর দিয়ে দিচ্ছি ফোর থাউজেন্ড অর্থাৎ ফোর চার হাজার ইঞ্চি এবং ওয়াইক্সিস বরাবর আমরা এটার ডাইমেনশন দিয়ে দিচ্ছি বা ওয়াইক্সিস বরাবর লেন্থ ফাইভ থাউজেন্ড তো আমাদের রেক্টাঙ্গেলটা এখানে বসানো হয়ে গেল দেন আমাদের কাজ হচ্ছে আমরা একটা পলিলাইন টুল সিলেক্ট করব জাস্ট এখান থেকে পলিলাইন টুলটা সিলেক্ট করার পর আমরা কিবোর্ড থেকে শিফট চেপে মাউসের রাইট বাটন প্রেস করে আমরা ফর্ম একটি অপশান চুজ করে নিচ্ছি তো আমরা একটা কর্নার ইন পয়েন্ট থেকে জাস্ট অর্থমোডটা আমি অন করে নিচ্ছি আমাদের এফ এইট বাটন অর্থাৎ ফাংশনকে এফ এইট প্রেস করে দেন এই পয়েন্ট থেকে আমরা জাস্ট ওয়ান থাউজেন্ড ডিস্টেন্সে একটি পয়েন্ট স্পেসিফাই করলাম দেন সেকেন্ড পয়েন্ট স্পেসিফাই করার ক্ষেত্রেও আমরা সেমভাবে বাট আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের এক্সাক্ট পয়েন্টে কিন্তু এই পয়েন্টটা স্পেসিফাই হয়নি আমরা আসলে এই লাইনের উপর স্পেসিফাই করতে চাচ্ছিলাম তো আমি পলি লাইন টুলটা আর একবার সিলেক্ট করে নিচ্ছি এবং ইন পয়েন্ট হিসেবে আমি এটা সিলেক্ট করার ক্ষেত্রে আমি রাইট বাটন শিফট হিসেবে রাইট বাটন প্রেস করে ফর্ম অপশনটা চুজ করে আমরা ইন পয়েন্ট থেকে জাস্ট বাম দিকে ওয়ান থাউজেন্ড মিলিমিটার ওয়ান থাউজেন্ড ইঞ্চি ডিস্টেন্স থেকে আমরা একটা পয়েন্ট স্পেসিফাই করলাম দেন সেকেন্ড পয়েন্ট স্পেসিফাই করার ক্ষেত্রে আমরা সেমভাবে শিফট চেপে রাইট বাটন প্রেস করে ফর্ম অপশনটা চুজ করে নিচ্ছি দেন এই পয়েন্ট থেকে আমরা জাস্ট উপরের দিকে ওয়ান থাউজেন্ড মিলিমিটার্স বা ওয়ান থাউজেন্ড ইঞ্চি আমরা সিলেক্ট করে নিলাম দেন আমাদের এইট সাইডে একটি লাইন দেখতে পাচ্ছি কার্ব আকৃতির বা একটি অ্যালাইন করা একটি লাইন আমাদের ক্রিয়েট হয়ে গেল দেন এখান থেকে আমরা জাস্ট মিড পয়েন্ট পর্যন্ত আমরা একটি লাইন ড্র করলাম অর্থাৎ আমরা কিন্তু পলি লাইন চুজ করে রেখেছিলাম দেন আমরা এখান থেকে ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল একটি লাইন ড্র করব তো সেক্ষেত্রে আমি অর্থ মোডটা অফ করে দিচ্ছি এফ এইট প্রেস করে এবং এখানে আমি চাচ্ছি যে আমাদের যেই লাইনটা আমি ড্র করব সেই লাইনের লেন্থ হবে হচ্ছে ফাইভ হান্ড্রেড দেন আমি কিবোর্ড থেকে ফাইভ হান্ড্রেড রিক লিখে আমি ট্যাপ চাপছি ট্যাপ চাপলে আমাদের এখান থেকে অ্যাঙ্গেলটা ইনপুট দেওয়ার মতো অপশান চলে আসবে তো দেখতে পাচ্ছি আমাদের অ্যাঙ্গেল বর্তমান আছে ফোর্টি ওয়ান ডিগ্রি বাট আমি ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল এটা নিয়ে ইনপুট দিয়ে দিচ্ছি তো আমি কিবোর্ড থেকে ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি লেখে এন্টার প্রেস করে দিলাম তাহলে আমাদের এটা কমপ্লিট হয়ে গেল দেন আমরা আর এক সাইডে এগেইন আমরা এখান থেকে একটি লাইন ড্র করবো যেটার লেন্থ হচ্ছে ফাইভ হান্ড্রেড দেন ট্যাপ চাপছি এবং এই ক্ষেত্রে আমি অ্যাঙ্গেলটা দিতে হচ্ছে ওয়ান থার্টি ফাইভ অর্থাৎ একশো পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল দিয়ে আমি এন্টারফেস করে দিলাম তো দেখতে পাচ্ছি আমাদের লাইন দুটো ক্রিয়েট হয়ে গেল দেন লাস্ট আমাদের কাজ হচ্ছে এখান থেকে দেন এখন আমরা যে কাজটি করব আমরা জাস্ট এই পয়েন্ট থেকে সাপোজ এখান থেকে যদি আমরা একটি স্পেসিফিক ডিস্টেন্স একটি লাইন ড্র করি আমরা র্যান্ডমলি একটা লাইন এখান থেকে ড্র করে নিচ্ছি সাপোজ এই পয়েন্ট একটা লাইন ড্র করলাম দেন এখান থেকে আমরা জাস্ট এফ এইট প্রেস করে আমি অর্থ মোডটা অন করে নিচ্ছি এবং জাস্ট একটি স্ট্রেট লাইন আমি ড্র করে এন্টার প্রেস করে দিলাম অথবা আমার দেখতে পাচ্ছি স্কেপ দিয়ে আমরা বেরিয়ে যাচ্ছি আমরা পয়েন্টটাকে স্পেসিফাই করা হয়নি দেন এই পয়ে
দেন আমরা এই লাইন দুটো জয়েন করে নিব জাস্ট কিবোর্ড থেকে জিও আই এন লিখে যদি আমি এন্টার প্রেস করি তাহলে এটা জয়েন হয়ে গেল দেন আমাদের কাজ হচ্ছে এটার একটা মিরর ক্রিয়েট করা তো আমি কিবোর্ড থেকে আবার এম আই লিখে এন্টার প্রেস করে দিচ্ছি মিরর ক্রিয়েট করার জন্য মিরর অ্যাক্সেসটা আমি স্পেসিফাই করে দিচ্ছি আমাদের রেক্টাঙ্গুলার একদম মিড পয়েন্ট বরাবর তো যে মিড পয়েন্ট আমি জয়েন করে দিলাম আমাদের মিরর অ্যাক্সেসটা স্পেসিফাই হয়ে গেল দেন আমাদের কাজ হচ্ছে আমরা এই রেক্টাঙ্গেলটা এখান থেকে ডিলিট করে ফেললাম বাট আমাদের এটাকে জয়েন করার জন্য কিছু লাইন এখানে ড্র করে এটা জয়েন করে দেওয়া প্রয়োজন সেক্ষেত্রে আমি একটি লাইন টুল সিলেক্ট করে নিয়ে জাস্ট এই পয়েন্ট দুটো জয়েন করে দিচ্ছি এন্টার প্রেস করে দিলাম নিচের দিকে আমরা জয়েন করে নেব দেন সবগুলো অবজেক্ট আমরা সিলেক্ট করে এখান থেকে আবার কিবোর্ড থেকে জয়েন লিখে এন্টার প্রেস করে দিলাম তো আমার জয়েন হয়ে গেছে নেক্সট আমাদের কাজ হচ্ছে এখান থেকে আমরা এটাকে রোটেট করে নিতে পারি অথবা রোটেট যদি না করিয়ে নিতে চাই আমরা এখান থেকে এক্সট্রো টুলটি আছে আমাদের এক্সট্রো টুলটা আমরা এখান থেকে সিলেক্ট করে আমি এন্টার প্রেস করে দিচ্ছি এবং আমরা একটু হোম ভিউতে চলে যাই তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের আমরা যদি নিচের দিকে এটার অবজেক্ট এক্সট্রোড করি জাস্ট ওয়ান থাউজেন্ড মিলিমি ওন ওয়ান থাউজেন্ড ইঞ্চি পর্যন্ত তাহলে আমাদের এটা এক্সট্রোড হয়ে গেল এটাকে যদি এখন আমরা অরবিট করে নিতে চাই বা রোটেট করে নিতে চাই তাহলে এটি রোটেট করা পসিবল আমরা গিজমো টুলসটা ইউজ করে এখান থেকে আমরা যদি কনসেপচুয়াল ভিউতে যাই তাহলে এই অবজেক্টটা সিলেক্ট করলে আমরা দেখতে পাচ্ছি গিজমো টুলসটা এখানে অ্যাভেলেবেল আছে আমরা এই গিজমো টুলটা সিলেক্ট করে জাস্ট নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল এটাকে রোটেট করিয়ে ফেললাম দেন আমরা আরেকবার এটাকে মুভ গিজমো টুল ইউজ করে জাস্ট উপর দিকে নিয়ে আসছি বাট এটা যদি আমি অরিজিনে নিয়ে আসতে চাই জাস্ট এই পয়েন্টটাকে স্পেসিফাই করে আমরা একটা জিরো কমা জিরো পয়েন্টে নিয়ে আসছি ওকে দেন আমাদের কাজ হচ্ছে এখান থেকে এটাকে আমরা কনসেপচুয়াল ভিউ থেকে আবার এখান থেকে টু ডি ওয়ার ফ্রেমে নিয়ে গেলাম দেন এখানে আমরা কিছু রেক্টাঙ্গেল ড্র করবো সেক্ষেত্রে আমরা জেট ভেক্টর টুলসটা বা জেট ভেক্টর টুলসটা সিলেক্ট করে এখান থেকে আমরা ইউজার কোয়ার্ডিনেট সিস্টেমটাকে একটু কাস্টমাইজ করে নিচ্ছি আমাদের সুবিধা মতো আমরা এক্সওয়াই প্লেনটাকে এই প্লেন বরাবর রাখলাম যেন আমরা এই প্লেনের উপর একটা রেক্টাঙ্গেল ড্র করতে পারি আমি রেক্টাঙ্গেল টুলটা সিলেক্ট করে এখানে জাস্ট দুটি পয়েন্ট স্পেসিফাই করে দিলাম দেন আমি রেক্টাঙ্গেল টুলটা সিলেক্ট করে অফসাইড ক্রিয়েট করবো তো আমি ও লেখে এন্টার প্রেস করে দিচ্ছি এবং অফসাইড ডিস্টেন্স আমি দিচ্ছি দুশো পঞ্চাশ মি ইঞ্চি তো আমি ভেতর দিকে দুশো পঞ্চাশ ইঞ্চির একটা রেক্টাঙ্গেল ড্র করে ফেললাম দেন বড় রেক্টাঙ্গেলটা প্রিভিয়াস যে রেক্টাঙ্গেলটা আমি ড্র করেছিলাম সেটা আমি সিলেক্ট করে ডিলিট করে ফেললাম দেন আমাদের কাজ হচ্ছে আমরা জেট ভেক্টরটা আরেকবার সিলেক্ট করব এবং জেট ভেক্টরটা আমরা জাস্ট এই পয়েন্টে বসে যে জেড অ্যাক্সেসের ডিরেকশনটা আমরা আমাদের সুবিধা মতো বসিয়ে নিব সাপোজ আমরা জেড অ্যাক্সেসের ভেক্টরটা বা জেড অ্যাক্সেসটা বা জেড ভেক্টরটা আমরা এমন ডিরেকশনে রাখলাম যেন আমাদের কাছে মনে হয় যে আমাদের এই প্লেন বরাবর এই জেড অ্যাক্সেসটা এই প্লেনের উপর পারপেন্ডিকুলার বা সমকোণে আছে তো এভাবে রাখার পর আমরা এখান থেকে আরেকটা রেক্টাঙ্গেল টুল সিলেক্ট করে জাস্ট এই দুটি পয়েন্ট জয়েন করে দিচ্ছি দেন আমরা অবজেক্টটাকে সিলেক্ট করে আবার অফসেট ক্রিয়েট করছি এবং ডিফল্ট যে ভ্যালুটা আড়াইশো ইঞ্চিতে সেই আড়াইশো ইঞ্চি আমি এটাকে ইনপুট করে ফেললাম আমি ওল অফসেট ক্রিয়েট করছি এবং আড়াইশো মিলিমিটার ডিস্টেন্স আমি এটাকে ভিতরে ক্রিয়েট করছি আচ্ছা আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে অফসাইডটা ক্রিয়েট হচ্ছে না কারণ এর ভেতরে যে পরিমাণ স্পেস আছে আছে ভেতর দিকে আমাদের অফসাইডটা ক্রিয়েট হবে না কারণ আড়াইশো মিলিমিটার অফসাইড ক্রিয়েট করার জন্য ভেতরে পর্যাপ্ত পরিমাণ স্পেস নেই তো আমরা এটাকে একটু রিডিউস করে নিয়ে আসি দুই পাশ থেকে সাপোজ এটা আমরা নিচের দিকে রিডিউস করে ফেলাম ওয়ান হান্ড্রেড এই পাশ থেকে আমরা ওয়ান হান্ড্রেড রিডিউস করে নিচ্ছি এই সাইড থেকে আমরা টু হান্ড্রেড মিলিমিটার টু হান্ড্রেড ফিফটি মিলিমিটার সে রিডিউস করে নিচ্ছি
দেন আমাদের এই সাইডে হয়ে গেল আরেকটি কাজ বাকি আছে সেটা হচ্ছে আমরা এই সাইডে এখানে একটা রেকটেঙ্গল ড্র করব সেক্ষেত্রে আমরা জেড ভেক্টরটা আরেকবার সিলেক্ট করে জাস্ট এই পয়েন্টে বসিয়ে দিচ্ছি এবং জেড অ্যাক্সিসের ডিরেকশনটা আমরা আগের মতো এমনভাবে রাখছি যেন আমাদের জেড অ্যাক্সিসটা এই প্লেনের উপর যেই অ্যালাইন করায় হেলানো তল আছে সেই তলের উপর পারপেন্টিকুলারই বা সমকোণে থাকে দেন আমরা রেকটেঙ্গল টুটা আরেকবার সিলেক্ট করে জাস্ট এই পয়েন্টে বসিয়ে দিচ্ছি এটা দেখতে পাচ্ছি আমাদের একটু প্রবলেম হয়েছে এটা আমরা ডিলিট করে ফেললাম রেকটেঙ্গেল টুলটা সিলেক্ট করে আমরা জাস্ট এই বরাবর যদি আমরা এটাকে ক্রিয়েট করি তাহলে আমাদের জন্য সুবিধা হবে বাট দেখতে পাচ্ছি আমাদের জেড অ্যাক্সিসটা কিন্তু এই প্লেনের সঙ্গে সমকোণে বসেনি তো সেক্ষেত্রে আমাদেরকে আর একবার এটাকে সিলেক্ট করে নিতে হবে আমি অর্থ মুডটা এখান থেকে অফ করে দিচ্ছি যেন আমরা ইজিলি এটাকে মুভ করাতে পারি এবার যদি আমরা একটু অবজার্ভ করি এবার কিন্তু দেখতে পাচ্ছি আমাদের এই জেড ব্যাকটরটা একদম পারফেন্টিকুলারই আছে এবার আমরা রেকটেঙ্গেল রুলটা সিলেক্ট করে জাস্ট ড্র করে ফেলতে পারি দেন আমরা আরেকবার অফসেট ক্রিয়েট করব আমরা রেকটেঙ্গেলটা সিলেক্ট করে ও লিখে ইন্টারপ্রেস করছি অফসেট ক্রিয়েট করার জন্য দেন অফসেট ডিস্টেন্স আমরা ডিফল্ট ভ্যালুটে রেখে অফসেটটা ক্রিয়েট করে ফেললাম এবং প্রিভিয়াস রেকটেঙ্গেলটা ডিলিট করে ফেলছি দেন আমাদের কাজ হচ্ছে এখান থেকে এক্সট্রোড টুলটা অ্যাপ্লাই করা তো আমরা এখান থেকে জাস্ট এই অবজেক্টটাকে সিলেক্ট করে ইন্টারফেস করে দিচ্ছি এক্সট্রোড হাইট আমরা দিয়ে দিচ্ছি জাস্ট ফাইভ হান্ড্রেড এবং পরের যেই দুইটি রেকটেঙ্গেল আছে সেটার ক্ষেত্রে আমরা হাইট দিয়ে দিচ্ছি টু হান্ড্রেড করে আমরা প্রিভিয়াস টুলটা সিলেক্ট করে নিচ্ছি ইন্টারফেস করে এন্টার প্রেস করলে আমাদের প্রিভিয়াস টুল এক্সট্রোডটা সিলেক্ট হয়ে যাবে এবং ভ্যালুগুলো আমরা বসিয়ে দিলাম আমাদের কাজ হয়ে গেল ইউজ সি এস কম্পো কন্ট্রোলটা আমরা আবার ডিফল্ট ভ্যালুতে নিয়ে আসলাম দেন আমরা এখান থেকে যে কাজটি করতে পারি এখান থেকে আমরা ফিলেট অ্যাপ্লাই করতে পারি আমরা জাস্ট এখান থেকে ফিলেট এজ বা এজ ফিলেট টুলটা আমরা সিলেক্ট করে আমরা ক্রমান্বয়ে কতগুলো যে এজ আছে বা ধারগুলো আছে সেগুলো আমরা সিলেক্ট করলাম এবং রেডিয়াস অপশনে গিয়ে আমরা রেডিয়াস দিয়ে দিচ্ছি জাস্ট ওয়ান হান্ড্রেড দেন আমরা ফিলেটের শেপটা কেমন হবে দেখতে পাচ্ছি এই অবস্থায় এন্টারপ্রেস করলাম পুনরায় আমরা এন্টারপ্রেস করলাম তাহলে আমাদের হয়ে গেল দেন আরেকবার এন্টারপ্রেস করলাম আমাদের প্রিভিয়াস টুলটা সিলেক্ট হবে এবং এভাবে আমরা জাস্ট ধারগুলো বা এজগুলো আমরা সিলেক্ট করে এন্টারপ্রেস করে দিচ্ছি ডাবল এন্টার দেন প্রিভি আবার আমরা এন্টারপ্রেস করে এই রেকটেঙ্গেলের বা এই বক্সের চারটি পয়েন্ট বা চারটি ধার আমরা সিলেক্ট করে এন্টারপ্রেস করে দিচ্ছি ডাবল দুইবার করে তাহলে দেখতে পাচ্ছি আমাদের এই শেপ এই দুই পাশে দেখতে পাচ্ছি ক্রিয়েট হয়নি এটা আমাদের ক্রিয়েট করা দরকার হয়ে গেল দেন আমাদের উপরের দিকেও চারপাশ থেকে আমাদের ফিলেট ক্রিয়েট করতে হবে সেক্ষেত্রে আমরা চারপাশ থেকে এখানে ফিলেট ক্রিয়েট করে ফেলছি ওকে দেন এই সাইডেও আমরা ফিলেট ক্রিয়েট করব আমরা পিভি ফিলেট টুলটা সিলেক্ট করে নিচ্ছি জাস্ট এই কর্নারগুলো প্রত্যেকটা সাইডে আমরা ফিলের টুলটা সিলেক্ট করে নিলাম ইন্টারপ্রেস করে দিচ্ছি এই সাইড হয়ে গেল দেন আরেকটি সাইড আমাদের বাকি আছে উপরের দিকে চারপাশ থেকে আমরা এটাকে ফিলেট করে নিচ্ছি এজগুলো
then enter press column, double enter press column, and then fill letter catch for a yellow. Then the object will look at opposite side of mirror create curve, opposite side in your genome break and take a mirror create curve. So I'm the object will look at select curve. Just take on the camera M. I like interface curve to mirror create curve journal. Just meet point with the time to join curve. Did she? Orthomotomy on Rekhidichi, then I'm the mirror access to state hoy, then point take a specific or amra mirror create curve film. Akon amra jacastic or voy can take a line drop or inichi. Just take a line tool select core, just a duty corner amra can take a join core nivo. But amra take the vachama the user coordinate system ta tick motonathaka karne if amra take a drop or the vachina shake it from a line tool to select core. Just a corner take a interface core dilam, duty point join core dilam. But then Akonamother Kazotse, a can take a kitchen shake extrude core niva. But upper part to go back the nature part to extrude core near to Namother can take a polyline tool select core to just polyline borrower, a can take camera J corner point gula, a shape on a corner point gulam to join core. Cromanoi amra. एक टी बाउंडरी क्रिएट करें फिर वो जी बाउंडरी टा हमरा पॉर्बोर्ड जिते एक्सट्रूड करें आर एक टी भिन्न शेप क्रिएट करते फिर वो हमरा इट जब जी क्लोज प्रेस करें दी तो हम उधर क्लोज होएगा लो एक हम रे टेके क्लिक कर ले देखते बच्चे एक टा सिंगल लाइन क्रिएट हुए चाहे वंगे टेके जब हम रे एक्सट्रूड � আমরা যদি একটু কনসেপচুয়াল ভিউ থেকে একটু দেখা ট্রাই করি যে আমাদের শেপটা কেমন হচ্ছে জাস্ট এই রকম দেন আমাদের কাজ হচ্ছে যেই অবজেক্ট আমরা ক্রিয়েট করেছি সেই অবজেক্টগুলো আমরা সিলেক্ট করে এগুলোকে কপি করে নেব তো এই অবজেক্টটা আমরা জাস্ট কপি করে নিচ্ছে সি পি লিখে এন্টার প্রেস করে দেন আমরা এখান থেকে जस्ट एक टी कॉर्नर पॉइंट के बेस पॉइंट इसे भी स्पेसिफिक करें क्रोमन नो अम्रा कॉपी करते थक वो अम्रा दो टी एलिमेंट क्रिएट कर लाम तीन नंबर चार नंबर पांच छः सात एवं आठ नंबर एलिमेंट अम्रा इस अंदर के क्रिएट करें आई टा ये कॉपी ऑफ़ अंदर के स्केप दिया अम्रा बिरिए जाती है ओके एक अंदर के ये पार्ट को क्रिएट हो और पर जस्ट हम रे ये एक टी साइड जो ऑब्जेक्ट आते हैं ये ऑब्जेक्ट आके हम रे कॉपी करो ऑफिसिट साइड नहीं है जब वो तो हमें सीपी लेके इंटरफेस करे ये टेक कॉपी करनी चाहिए वं ये कॉर्नर टेक हम रे बेस पॉइंट हिस्से वेसिलेट करे वा ये कॉर्नर टेक बेस पॉइंट हि� डिस्टेंस एर प्रत्येक टा साइड एर यामुने एक टा क्यूब क्रिएट करलाम जब प्रत्येक टा साइड होता है हमारे फोन रोशो इंची देन ये ऑब्जेक्ट एक सिलेट करे अमरा एक टा क्या रोकी चो कस्टमाइज करवो शेके तरह हमरे इखान तक एक टा रेक्टेंगल टूल सिलेट करे अंचास्ट एक टी कोनर स्पेसिफिक करे इखान तक हमरा जस्ट म जस्ट ए पॉइंट थे के अथवा प्रेस पुल टूल सिलेट ना करें हम रे एक्सट्रूड करते वाले तो वहीं प्रेस पुल टूल टा सिलेट करें इटके हाइट दिए दिच्छे अगेन वन हंड्रेड वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड इंटरफेस करें दिलाम स्केप दे हम रे प्रेस पुल टूल थे के बीरी आ जाती है देन हम रे इखान थे के जब आवर तो सॉलिट � अब 750 इंची आम्रा फिलेट रेडियस चूज करे जस्ट इंटरफेस करे दिलाम देन ये दुई टी ए जाम रेखन तक सिलेट करे निच्छी देन इंटरफेस करे दिलाम आवर इंटरफेस करे आम्रा रेखन तक एक शेप टक क्रिएट होएगा लो 
নেক্সট আমাদের কাজ হচ্ছে যে এই প্রত্যেকটা পয়েন্ট থেকে ফিলেট অ্যাপ্লাই করা প্রত্যেকটা এজে আমি ফিলেট টুলটা চুজ করে এখান থেকে রেডিয়াসটা আমি চেঞ্জ করে নিচ্ছি আবার ওয়ান হান্ড্রেডে দেন আমরা এই যে ধারগুলো আছে সেই ধারগুলো সব চুজ করে আমরা ফিলেট ক্রিয়েট করে ফেলবো এন্টারপ্রেস করে দিলাম দেন আমরা চাচ্ছি এখানে একটা সার্কেল ক্রিয়েট করার জন্য আমরা হোম ট্যাপে গিয়ে এখানে একটা সার্কেল টুল সিলেক্ট করলাম দেন আমরা শিফট চেপে রাইট বাটন প্রেস করছি মিড বিটুইন টু পয়েন্ট সিলেকশন করে আমরা চাচ্ছি যে জাস্ট এটার বটম এবং টপ পয়েন্টটাকে স্পেসিফিক করে সেন্টারে আমরা একটা সার্কেল ড্র করতে বাট আমরা দেখতে পাচ্ছি সেন্টারে আমাদের সার্কেলটা আসলে ড্র হয়নি তো সেক্ষেত্রে আমরা যে কাজটা করতে পারি আমরা জেড অ্যাক্সেসের ডিরেকশনটা এখান থেকে চেঞ্জ করে নিতে পারি অথবা আমরা ডাইনামিক ইউসিএস অপশন সিলেক্ট করে এখানে আমরা একটা সার্কেল শুরুতে ড্র করে নিচ্ছি থ্রি হান্ড্রেড মিলিমিটার্স দুঃখিত থ্রি হান্ড্রেড ইঞ্চি এন্টারপ্রেস করে নিলাম দেন আমরা এই সার্কেলটাকে একদম সেন্টারে বসানোর জন্য এটাকে মুভ করে নিতে পারি জাস্ট আমি সার্কে সার্কেলটা আমরা সিলেক্ট করছি দেন আমরা অবজেক্টটা ডিসিলেক্ট করে দিচ্ছি এই সার্কেলটা মুভ করানোর জন্য আমি এম লেখে এন্টারপ্রেস করলাম এবং সেন্টার পয়েন্টটাকে স্পেসিফাই করে আমরা এটাকে মুভ করে নিতে চাচ্ছি একদম সেন্টার পয়েন্টে তো সেই ক্ষেত্রে আমরা মিড বিটুইন টু পয়েন্ট সিলেকশন করে নিচ্ছি জাস্ট এই পয়েন্ট এবং এই পয়েন্টটা সিলেকশন করে একদম মিড পয়েন্ট আমাদের এটা বসে গেল দেন আমরা এখান থেকে এক্স টু টুলটা সিলেক্ট করে অথবা আমরা প্রেসফুল টুলটাও অ্যাপ্লাই করতে পারি আমরা প্রেসফুল টুলটা সিলেক্ট করে এই সার্কেলের মধ্যে আমরা এটাকে প্রেস করলাম দেন এটার হাইট আমরা দিতে চাচ্ছি জাস্ট টু আমি ভেতর দিকে এটা দিয়ে ফেলেছি তো কন্ট্রোল জেট দিয়ে আমরা পূর্বের অবস্থায় চলে যাচ্ছি প্রেস ফুলটা সিলেক্ট করছি ফার্স্টে দেন আমরা জাস্ট এই অবজেক্টটাকে চুজ করে বা সার্কেলটা চুজ করে আমরা টু হান্ড্রেড ইঞ্চি হাইট দিয়ে এন্টারপ্রেস করে দিলাম দেন আমাদের হয়ে গেল আমরা অবজেক্টগুলোকে সব আমরা জাস্ট ইউনিয়ন করে নিতে চাচ্ছি সেক্ষেত্রে আমরা এখান থেকে ইউনিয়ন টুলটা সিলেক্ট করে আমরা ক্রমান্য অবজেক্টগুলো সিলেক্ট করব ওকে অবজেক্ট সিলেক্ট করার পর জাস্ট এন্টারপ্রেস করছি তাহলে আমাদের সবগুলো অবজেক্ট একটি অবজেক্টে কনভার্ট হয়ে গেছে দেন আমাদের কাজ হচ্ছে এখানে ফিলেট অ্যাপ্লাই করা সলিড টাইপে গিয়ে আমরা এজ ফিলেট টুলটা সিলেক্ট করে নিচ্ছি এবং ভেতরে যে এসটা আছে এই এসটা আমরা চুজ করে এন্টারপ্রেস করে দিলাম দেন আবার এন্টারপ্রেস করছি আমাদের এখানে ফিলেট ক্রিয়েট হয়ে গেল উপরের দিকে আমাদের দেখতে পাচ্ছি ফিলেট ক্রিয়েট করা দরকার তো আমি আবার এন্টারপ্রেস করে ফিলেট অপশনটা চুজ করে নিচ্ছি দেন আমাদের কাজ হচ্ছে এই সাইডে আর একটি বক্স ক্রিয়েট করা সেই ক্ষেত্রে আমরা জাস্ট বক্স টুলটা সিলেক্ট করে এখান থেকে কর্নার পয়েন্ট স্পেসিফাই করে নিচ্ছি বাট আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের ইউজার কোয়ার্ডিনেট সিস্টেম বা ইউসিএসটা অর্গানাইজ না থাকার কারণে একটু প্রবলেম হচ্ছে সেক্ষেত্রে আমরা এটাকে ডিফল্ট অপশনে রেখে দিতে পারি যখন আমরা ডিফল্ট অপশনে রেখে দিলাম তো তারপর আমরা বক্স টুলটা সিলেক্ট করে জাস্ট এই কর্নারটাকে স্পেসিফাই করে এই কর্নার পয়েন্ট পর্যন্ত নিয়ে আসলাম এবং এটার হাইট আমরা দিতে চাচ্ছি জাস্ট ফিফটিন মিলি ফিফটিন হান্ড্রেড বাট এটা দেখতে পাচ্ছি একটু ছোট হয়ে গেছে আমার আগেরটা থেকে তো আমরা আগেরটার সঙ্গে এটাকে মিলিয়ে দিলাম স্কেপ দিয়ে আমরা বেরিয়ে যাচ্ছি এই সাইডও দেখতে পাচ্ছি একটু গ্যাপ আছে তো এটা আমরা গ্যাপটা ফিল আপ করে দিচ্ছি জাস্ট এই গ্রিপটা ধরে আমরা সামনের দিকে একটু নিয়ে আসবো দেন আমাদের আরেকবার একটু ফিলেট অ্যাপ্লাই করতে হবে আমরা এই সাইডে একটা ফিলেট অ্যাপ্লাই করবো আমরা অফ সলিড ট্যাবে গিয়ে ফিলেট টোলটা চুজ করে নিয়ে আমরা এই সাইড থেকে ফিলেট অ্যাপ্লাই করছি এবং অপোজিট সাইডেও আমাদেরকে ফিলেট অ্যাপ্লাই করতে হবে দেন এই সাইডটাতে আমাদের ফিলেট অ্যাপ্লাই করতে হবে সেক্ষেত্রে ফিলেট টোলটা চুজ করে আমরা রেডিয়াসটা চেঞ্জ করে নিচ্ছি আগের মতোই সেভেন হান্ড্রেড ফিফটি দেন ফিলেটটা আমি অ্যাপ্লাই করে ফেললাম এন্টারপ্রেস করে দিচ্ছি দেন আমাদের কাজ হচ্ছে এই সাইডে একটি সার্কেল ড্র করা 
তো সেই সার্কেল ড্র করতে হলে আমাদেরকে আগে একটা রেকটেঙ্গেল ড্র করে নিতে চাচ্ছি রেকটেঙ্গেল টুলটা আমরা ফার্স্টে সিলেক্ট করে নিব এবং জাস্ট এই কর্নার পয়েন্টটাকে স্পেসিফাই করে আমরা একটা এই ডাইমেনশন অপশনে চলে যাচ্ছি এবং ডাইমেনশন ডিস্টেন্স আমরা দিয়ে দিচ্ছি এখান থেকে সেভেন হান্ড্রেড ফিফটি ইন্টু সেভেন হান্ড্রেড ফিফটি তো আমার রেকটেঙ্গেলটা ক্রিয়েট হয়ে গেছে আমাদের নেক্সট আমাদের কাজ হচ্ছে সার্কেলটা ক্রিয়েট করো তো আমরা সার্কেল টোলটা সিলেক্ট করে নিয়ে আমরা জাস্ট এই রেকটেঙ্গেলের জাস্ট সেন্টার জিওমেট্রিক যে সেন্টার আছে সেই জিওমেট্রিক সেন্টারে চলে যাব বাট সেক্ষেত্রে আমরা আগে আমাদের জেড ভেক্টরটাকে এখানে অর্গানাইজ করে নিচ্ছি দেন এখান থেকে আমরা ডাইনামিক ইউসিএস অপশনটা এখান থেকে অফ করে রাখলাম এবং এখান থেকে সার্কেল টোলটা সিলেক্ট করে জাস্ট আমরা শুরুতে রেকটেঙ্গেলের কাছে যাচ্ছি দেন রেকটেঙ্গেলের যে সেন্টার পয়েন্ট আছে সেটা স্পেসিফাই করে আমরা রেডিয়াস দিয়ে দিচ্ছি জাস্ট ফোর হান্ড্রেড ফোর হান্ড্রেড ইঞ্চি রেডিয়াস দেওয়ার পর আমরা এই সার্কেলটাকে এখান থেকে সিলেক্ট করে আমরা একটু মুভ করে উপরের দিকে বা মুভ করে সামনে নিয়ে যাব সেক্ষেত্রে আমরা এম লেখ ইন্টারফেস করছি মুভ করানোর জন্য এবং সার্কেলের সেন্টার পয়েন্টটাকে আমি আর একবার স্পেসিফাই করে এটাকে মুভ করানোর জন্য আমরা অর্থমোটটা অন আছে আমরা মুভ করাতে চাচ্ছি জাস্ট থ্রি হান্ড্রেড মিলি ইঞ্চিতে তো থ্রি হান্ড্রেড লিখে ইন্টারফেস করে দিলাম এটা আমার অ্যাপ্লাই হয়ে গেল দেন আমাদেরকে লফ্ট টোলটা অ্যাপ্লাই করতে হবে এখান থেকে লফ্ট টোলটা সিলেক্ট করে আমি প্রথমে চুজ করে নিচ্ছে আমাদের রেকটেঙ্গেলটা দেন চুজ করে নিচ্ছে আমাদের এই সার্কেলটি দেন আমি ইন্টারফেস করে দিচ্ছি আমরা কোনো পাত চুজ করতে যাচ্ছি না শুধু ক্রস সেকশনাল অনলি ইন্টারফেস করে দিলাম আমরা এটাকে যদি একটু মুভ করে নিই তাহলে হয়তো আমাদের জন্য বেটার হবে সবগুলো অবজেক্ট আমরা সিলেক্ট করে জাস্ট আমরা এখান থেকে গিজমু ইউজ করে একটু মুভ করে নিই কারণ আমাদের দেখতে একটু অসুবিধা হচ্ছে এখান থেকে স্কেপ দিয়ে আমরা বেরিয়ে গেলাম এই সার্কেলগুলো আমরা এখান থেকে রিমুভ করে ফেলতে পারি এখন আমাদের কাজ হচ্ছে এখান থেকে এই সাইডে আমরা আরেকটি সার্কেল ড্র করব তো সেই ক্ষেত্রে সার্কেল ড্র করতে আপনার হোম ট্যাপে যাচ্ছে এখান থেকে যা সার্কেল টুলটা আমরা সিলেক্ট করে নিচ্ছি আমরা যদি মিড বিটুইন টু অপশনটা সিলেক্ট করি দেন আমরা এই দুইটি লাইনের জাস্ট মিড পয়েন্টটাকে সার্কে সেন্টার পয়েন্ট হিসেবে স্পেসিফাই করতে পারবো বাট আমরা ইউজার কোয়ার্ডিনেট সিস্টেমটা আমাদের ভিন্ন অবস্থানে থাকার কারণে আমরা এটা করতে পারছি না আমরা জেড অ্যাক্সিসটা সিলেক্ট করে জাস্ট মিড পয়েন্টে আমরা জেড অ্যাক্সিসটা বসিয়ে দিলাম ইউজার কোয়ার্ডিনেট সিস্টেমটা আমাদের পজিশন মতো অর্গানাইজ করে নিয়ে দেন আমরা যদি এখান থেকে সার্কেলটা ড্র করতে চাই একজ্যাক্ট মিড পয়েন্টে অথবা আমরা মিড পয়েন্টে ড্র নাও করতে পারি আমরা যদি একটা লাইন টুল সিলেক্ট করে জাস্ট এই দুইটি মিড পয়েন্ট জয়েন করে দেই এবং সেই মিড সার্কেলের উপর বা এই লাইনের উপর যদি আমরা সার্কেল ড্র করতে পারি সাপোজ আমরা একটু নিচের দিকে এটাকে ড্র করলাম এবং এটার রেডিয়াস আমরা দিয়ে দিচ্ছি জাস্ট টু হান্ড্রেড টু হান্ড্রেড ইঞ্চি রেডিয়াস আমরা এটা দিয়ে আমরা লাইন যেটা ড্র করেছিলাম সেই লাইনটা এখান থেকে আমরা ডিলিট করে ফেলবো দেন এখান থেকে আমরা প্রেসফুল টুলটা সিলেক্ট করে নিয়ে জাস্ট এই সার্কেলটা ড্র করে বা সার্কেলটা সিলেক্ট করে আমরা হাইট দিয়ে দিচ্ছি টু হান্ড্রেড এখন আমাদের হচ্ছে শেল টুল অ্যাপ্লাই করার পর আমরা সলিড ট্যাপে যাচ্ছি সলিড ট্যাপ থেকে আমরা শেল টুলটা সিলেক্ট করে নিলাম এবং অবজেক্টটা সিলেক্ট করলাম এখান থেকে যেই যেই পয়েন্ট আমরা শেল করতে চাচ্ছি আমরা সাপোজ এই পয়েন্টটাতে আমরা শেল করতে চাচ্ছি এই ফেসটাতে দেন এই ফেসটাতে দেন এই ফেসটাতে আমরা সিলেক্ট করে এন্টারপ্রেস করে দিচ্ছি এবং অফসাইড ডিস্টেন্স আমাদেরকে দিতে ভালো হচ্ছে আমরা এটা দিয়ে দিচ্ছি জাস্ট টেন তো এক্সিট দিয়ে আমরা বেরিয়ে গেলাম আমরা আমাদের ইউসিএস বা ইউজার কোয়ার্ডিনেট সিস্টেমটাকে আবার ডিফল্ট অবস্থায় নিয়ে যাচ্ছি দেখতে পাচ্ছি আমাদের এটা কমপ্লিট হয়ে গেছে দেন আমাদের কাজ হচ্ছে এটাকে একটু রোটেট করিয়ে নেওয়া জাস্ট অবজেক্টটাকে সিলেক্ট করে আমরা যদি এখান থেকে রোটেট অপশনটা চুজ করি জাস্ট এই বরাবর রোটেট করিয়ে নিলাম গিজমু ইউজ করে এটাকে যদি একটু মুভ করিয়ে নিই তাহলে আমরা এখান থেকে এই সার্কেলগুলো ডিলিট করে ফেলতে পারব এবং এই অবজেক্টটা আমরা সিলেক্ট করে এটাকে মুভ করে নিব তো আমি এম লেখে ইন্টারপ্রেস করছি মুভ করানোর জন্য এবং বেস পয়েন্ট হিসেবে আমরা একটা কর্নারের পয়েন্টটাকে স্পেসিফাই করব জাস্ট আমরা যদি এখান থেকে এই কর্নার পয়েন্টটাকে স্পেসিফাই করি বেস পয়েন্ট হিসেবে 
দেন আমরা এখান থেকে এটাকে প্রেস করতে চাচ্ছি ওকে এই পয়েন্টে যদি আমরা প্লেস করি তাহলে আমাদের মোটামুটি দেখতে পাচ্ছি হয়ে গেল দেন এটার একটা কপি যদি আমরা ক্রিয়েট করতে চাই অথবা মিরর ক্রিয়েট করলেও এটা করা যাবে তো এটা সিলেক্ট করে আমরা এম আই লিখে এন্টার প্লেস করে মিরর ক্রিয়েট করতে চাচ্ছি মিরর ক্রিয়েটের ক্ষেত্রে আমরা এখান থেকে মিরর অ্যাক্সেস চুজ করতে চাচ্ছি একদম মিড পয়েন্টে মিড পয়েন্টটা যদি আমরা সিলেক্ট করতে চাই জাস্ট এখান থেকে মিড পয়েন্ট সিলেক্ট করে আমরা অর্থমোটটা আমি অন করে দিচ্ছি যাতে আমার একটা স্ট্রেট হয় জাস্ট পয়েন্টটাকে স্পেসিফাই করে আমরা মিরর অ্যাক্সেসটা স্পেসিফাই করে দিলাম তো দেখতে পাচ্ছি আমাদের এই পাশের লাইনটা প্রায় ক্লিয়ার হয়ে গেল বাট আমাদের আরেকটু কাজ বাকি আছে সেটা হচ্ছে আমরা জেড ভেক্টরটাকে আরেকবার একটু অর্গানাইজ করে নিই বা ইউজার কন্টিনিউ সিস্টেমটাকে আরেকবার একটু অর্গানাইজ করে সেটা করার জন্য আমরা জাস্ট এই পয়েন্টটাকে ইউজার কোয়ার্ডিনেট সিস্টেমটা নিয়ে আসলাম এবং জেড অ্যাক্সিসের ভেক্টরটা রাখলাম একদম নিচের দিকে দেন এখান থেকে আমরা একটা সার্কেল টুল সিলেক্ট করে নিচ্ছি একটু অরবিট করে নিচ্ছি আমরা আমরা একজ্যাক্ট পয়েন্টটাকে চুজ করার জন্য আমরা শিফট চেপে রাইট বাটন প্রেস করছি ফর্ম অপশন থেকে জাস্ট এখানকার মিড পয়েন্ট থেকে আমরা এইদিকে ভেতরে চলে যেতে চাচ্ছি এখান থেকে টু হান্ড্রেড মিলি টু হান্ড্রেড ইঞ্চিতে এবং এটার জাস্ট রেডিয়াসটা আমি দিচ্ছি ওয়ান হান্ড্রেড দেন আমরা সেম সার্কেলটা এখান থেকে কপি করে ওখানে বসা দিবার অথবা না বসালে আমাদের চলবে আমাদের এখনকার কাজ হচ্ছে এখান থেকে একটি লাইন ড্র করে পাশে নিয়ে যাওয়া তো সেক্ষেত্রে আমরা এখান থেকে একটা লাইন টুল চুজ করে নিচ্ছি এবং লাইনের স্টার্ট পয়েন্ট আমরা চুজ করে নিচ্ছি জাস্ট আমাদের সার্কেলের সেন্টার পয়েন্টটাকে এবং অরবিট করে আমরা জাস্ট এটাকে একটু নিচের দিকে নামিয়ে নিচ্ছি এখান থেকে আটশো মিলি আটশো ইঞ্চিতে এবং এই সাইডে আমরা এই পর্যন্ত একটু নিয়ে এসে এন্টারপ্রেস করে দিলাম কারণ আমরা এখন এই লাইনটাকে কপি করে জাস্ট এক্স্যাক্ট এই পয়েন্টে নিয়ে যাবো সেক্ষেত্রে আমরা লাইনটাকে সিলেক্ট করে জাস্ট কপি করে নিচ্ছি সিপি লিখে এন্টার প্রেস করে এবং আমরা বেস পয়েন্ট হিসেবে আমরা জাস্ট এই কর্নার পয়েন্টটাকে স্পেসিফাই করতে চাচ্ছি এবং এই অবজেক্টের সেম কর্নারে এখানে আমরা প্লেস করে দিলাম স্কেপ দিয়ে আমরা বেরিয়ে যাচ্ছি তাহলে দেখতে পাচ্ছি এখানে আমাদের লাইনটা ক্রিয়েট হয়েছে এটা যদি আমরা ট্রিম করে নিতে চাই দেখতে পাচ্ছি ট্রিম করলে আমাদের পুরো অবজেক্টটাই ট্রিম হয়ে যাচ্ছে সেক্ষেত্রে আমরা এক্সটেন্ড করে নিতে পারি শুরুর দিকে অথবা আমরা এটাকে নিচের দিকে কিছু অংশ বাড়িয়ে নিতে পারি এটাকে আমরা বাড়িয়ে নিতে চাচ্ছি সাপোজ ওয়ান হান্ড্রেড ট্রিম করে ফেললাম আমরা তো আমরা লাইনগুলোকে জয়েন করতে হবে সেই লাইন তিনটা লাইন আমরা সিলেক্ট করে যদি কিবোর্ড থেকে জি ও আই এন লিখে আমি এন্টার প্রেস করি তাহলে আমাদের এটা জয়েন হয়ে গেল এই লাইনটা দেখতে পাচ্ছি আমাদের জয়েন হচ্ছে না কারণ এটা আমাদের কিছু অংশ ট্রিম করা বাকি আছে দেখতে পাচ্ছি এটা আমরা জাস্ট ট্রিম করে নিচ্ছি অথবা ট্রিম যদি করা পসিবল না হয় আমরা এটাকে রিডিউস করে নিতে পারি তো দেখতে পাচ্ছি আমাদের মোটামুটি জয়েন হয়ে গেছে দেন আমরা লাইন দুটোকে সিলেক্ট করে এটাকে জয়েন করে ফেলবো এবার দেখতে পাচ্ছি আমাদের একদম লাইনটা ঠিক আছে এখান থেকে আমরা যেই টুলসটা ইউজ করবো সেটা হচ্ছে সুইপ টুলস তো সুইপ টুলস সিলেক্ট করে আমাদেরকে অবজেক্ট সিলেক্ট করতে হবে তো অবজেক্ট হিসেবে আমরা এই সার্কেলটা সিলেক্ট করে নিচ্ছি কন্ট্রোল জেট দিয়ে আমরা পূর্ব অবস্থায় ফিরে যাচ্ছি আমাদের চুজ করতে হবে সার্কেলটা তো আমরা সার্কেলটাকে সাবধানে চুজ করে দেন এন্টার প্রেস করে দিচ্ছি আমাদের এখন কাজ হচ্ছে পাথ সিলেক্ট করা তো আমরা পাথ হিসেবে এই পলি লাইনটা সিলেক্ট করে দিলাম দেন আমাদের এন্টার প্রেস করলে আমাদের 
এই সুইপটা ক্রিয়েট হয়ে গেল দেন এটাকে আমাদের কপি করে নিতে হবে তো আমরা এখান থেকে ক সিপি লিখে এন্টার প্রেস করে কপি করে নিচ্ছি এবং এই কর্নার পয়েন্টটাকে আমরা জাস্ট চুজ করে আমরা একটু মুভ করে নেব এখান থেকে আমরা কত ডিস্টেন্সে এটাকে আসলে নিয়ে যেতে চাচ্ছি আমরা চাচ্ছি থ্রি হান্ড্রেড ইঞ্চি ডিস্টেন্সে তো থ্রি হান্ড্রেড লিখে এন্টার প্রেস করে দিলাম স্কেপ দিয়ে আমরা বেরিয়ে যাচ্ছি দেন এটাকে আমি আর একবার চুজ করে আমি কপি করে নিচ্ছি এবং এবার বেস পয়েন্ট হিসেবে আমরা সিলেক্ট করছি জাস্ট এই কোয়ার্ডিনেট পয়েন্টটা দেন অপর কোয়ার্ডিনেট পয়েন্টে আমরা এটাকে প্লেস করে ফেলবো বেস পয়েন্ট হিসেবে তাহলে দেখতে পাচ্ছি আমাদের এখান থেকে পাইপগুলো ক্রিয়েট হয়ে গেছে এই সাইডের কাজ আমার শেষ এবার সামনে আমাদের আর কিছু কাজ বাকি আছে তো সামনের কাজ করার জন্য আমরা এখান থেকে সার্কেল টুল সিলেক্ট করে আমরা কাজ করব তার আগে আমাদের জেড ভেক্টরটাকে একটু অর্গানাইজ করে নিতে হবে বা ইউজার কোয়ার্ডিনেট সিস্টেমটাকে অর্গানাইজ করে নিতে হবে দেন আমরা সার্কেল টুলটা সিলেক্ট করে এখান থেকে মিড পয়েন্টটাকে চুজ করতে পারি সেক্ষেত্রে আমরা শিফট চেপে মিড বিটুইন টু পয়েন্ট অপশনটা চুজ করে এখান থেকে আমরা মিড আমাদের লাইনের মিড পয়েন্ট এই সাইড থেকে চুজ করলাম এবং এই সাইড থেকে আমাদের নিচের বটমের মিড পয়েন্টটা চুজ করে নিচ্ছি বাট আমাদের অবজেক্ট স্ন্যাপিংয়ের কারণে অন্য কোনো পয়েন্ট আমাদের চুজ হয়ে গিয়েছিল তবে কোনো প্রবলেম নেই আমরা এখান থেকে ডাইনামিক ইউসিএস অপশনটা অন করে এখান থেকে আমরা সার্কেল টুলটা সিলেক্ট করে প্রথমে আমরা একটা সার্কেল ড্র করে নিই পরে আমরা এটার পজিশন বসিয়ে দিব আমরা ফাইভ হান্ড্রেড ইঞ্চির একটি রেডিয়াস সিলেক্ট করে আমরা সার্কেলটা ড্র করে নিলাম এবার এই সার্কেলের সেন্টার পয়েন্টটাকে আমরা একজ্যাক্ট পয়েন্টে বসবো সিপি লিখে আমি কপি করে নিচ্ছি এটা আমাদের এটা মুভ করে নেওয়া প্রয়োজন দুঃখিত আমরা এটাকে জাস্ট মুভ করে নেব এম লিখে এন্টার প্রেস করে নিচ্ছি এবং এটার সেন্টার পয়েন্ট আমি স্পেসিফাই করছি দেন শিফট চেপে রাইট বাটন প্রেস করে আমরা মিড বিটুইন টু পয়েন্ট সিলেকশন করে এখান থেকে আমরা জাস্ট মিড পয়েন্ট চুজ করে নেব তো দেখতে পাচ্ছি একদম মিডিল এটা বসে গেছে এখন আমাদের কাজ হচ্ছে এখান থেকে যে এক্সট্রো টুলটা অ্যাপ্লাই করো তো এক্সট্রো টুলটা সিলেক্ট করে আমরা এখান থেকে সার্কেলটা চুজ করে নিবো দেন এন্টার প্রেস করে এটার হাইট আমরা দিয়ে দিচ্ছি অনলি টু হান্ড্রেড দেন আমরা আরেকটা সার্কেল ড্র করব সার্কেল টুল সিলেক্ট করে জাস্ট এখানকার যে সেন্টার পয়েন্ট আছে সেন্টার পয়েন্টটা চুজ করে আমরা এটার একটা সার্কেল ড্র করছি যেটা রেডিয়াস আমি দিচ্ছি আগেরটা আমাদের ফাইভ হান্ড্রেড ছিল এবার আমরা দিয়ে দিচ্ছি নাইন হান্ড্রেড দেন আরেকবার আমরা এখান থেকে এক্সট্রো টুলটা সিলেক্ট করে এই সার্কেলটার উপর আমরা এক্সট্রো টুল অ্যাপ্লাই করবো এবং এবার হাইট আমরা দিয়ে দিচ্ছি জাস্ট ওয়ান হান্ড্রেড এটা দেখতে পাচ্ছি আমাদের ভিতর দিকে চলে গেছে তো এটাকে আমরা জাস্ট গিজমো ইউজ করে ওয়ান হান্ড্রেড একটু মুভ করিয়ে নিলাম দেন অবজেক্ট দুটোকে আমরা সিলেক্ট করে জাস্ট ইউনিয়ন করে ফেলতে চাচ্ছি তো আমরা এখান থেকে ইউনিয়ন টুলটা সিলেক্ট করে এই অবজেক্ট দুটো আমরা সিলেক্ট করে ইউনিয়ন করে ফেললাম দেন আমাদের এই অবজেক্টটার একটা কপি করে নিতে হবে তো আমি সিপি লিখে এন্টার প্রেস করে এটা কপি করে নিচ্ছি দেন এটাকে রোটেট করাতে হবে তো আমি এটা গিজমো ইউজ করে রোটেট করাবো রোটেট গিজমো টুলটা ইউজ করে এটাকে সিলেক্ট করলাম দেন এটাকে ওয়ান এইটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে আমি রোটেট করে ফেলছি দেন আমরা আবার মুভ গিজমো টুলটা সিলেক্ট করে এটাকে আমরা মুভ করাবো সেক্ষেত্রে এম লিখে এন্টার প্রেস করছি এবং মুভ করাতে চাচ্ছি আমরা জাস্ট সেন্টার পয়েন্টটাকে বেস পয়েন্ট হিসেবে ধরে আমরা শিফট চেপে রাইট বাটন প্রেস করে আমরা ফ্রম অপশনটা চুজ করছি জাস্ট এখানকার যে সেন্টার পয়েন্ট আছে সেই সেন্টার পয়েন্ট থেকে আমরা এটা নিতে চাচ্ছি জাস্ট থ্রি হান্ড্রেড মিলিমিটার ডিস্টেন্সে থ্রি হান্ড্রেড ইঞ্চি হবে এটা আপনার একটু কারেকশন ঠিক করে নেবেন দেন এটাকে আমরা যদি হাইড করতে চাই আমরা এটাকে ধ সিলেক্ট করার পর আমরা রাইট বাটন প্রেস করে মাউজের রাইট বাটন প্রেস করে হাইড অবজেক্ট করে ফেললাম এটাকে হাইড করার উদ্দেশ্য হচ্ছে এখানে আমরা আরেকটি সার্কেল ড্র করবো সেক্ষেত্রে আমরা সার্কেল টুলটা সিলেক্ট করে জাস্ট এটার যে সেন্টার পয়েন্ট আছে সেই সেন্টার পয়েন্ট স্পেসিফাই করে আমরা এখান থেকে রেডিয়াস দিতে চাচ্ছি একটি সেভেন হান্ড্রেড ইঞ্চির একটা রেডিয়াস দেন আমরা আরেকবার এক্সট্রো টুলটা সিলেক্ট করে এখান থেকে সার্কেলটা চুজ করে নেব দেন এন্টার প্রেস করে এটার হাইট আমরা দিয়ে দিচ্ছি থ্রি হান্ড্রেড যেহেতু আমাদের থ্রি হান্ড্রেড ডিস্টেন্সে আমরা ওই সেকেন্ড অবজেক্ট এখানে বসিয়েছিলাম 
দেন আমরা রাইট বাটন প্রেস করে মাউসের রাইট বাটন প্রেস করে আমরা এখান থেকে ইন্ট অবজেক্ট আইসোলেশন চুজ করে দিলাম তাহলে আমাদের প্রিভিয়াস অবজেক্টটা চলে আসলো এখন আমাদের কাজ হচ্ছে সামনে আরেকটি অবজেক্ট ড্র করা তো আমরা চাচ্ছি যেই অবজেক্ট আমরা ড্র করব সেই অবজেক্ট একদম আমাদের জাস্ট এখানে যেই অবজেক্ট সার্কুলার অবজেক্টগুলো আছে বা রাউন্ড শেপের অবজেক্টগুলো আছে তার একদম ইন পয়েন্ট থেকে স্টার্ট হবে সেক্ষেত্রে আমরা একটা লাইন টুল সিলেক্ট করে নিচ্ছি জাস্ট এরিয়া আইডেন্টিফাইফিকেশনের জন্য এখান থেকে যে আমাদের কোয়ার্ডিনেট পয়েন্ট আছে সেখান থেকে আমরা সোজা নিচের দিকে যাব আমরা একটা লাইন নিচের দিকে ড্র করে আমরা এরিয়া আইডেন্টিফাই করে নিলাম যে এখান থেকে আমরা আমাদের সেকেন্ড ড্রয়িংটা শুরু স্টার্ট করব সেক্ষেত্রে আমরা একটা রেক্টাঙ্গেল টুল সিলেক্ট করে নিচ্ছি ফার্স্টে এবং রেক্টাঙ্গেলটা ড্র করার করতে হলে অবশ্যই আমাদেরকে আমাদের ইউস ইউজার কোয়ার্ডিনেট সিস্টেমটাকে ডিফল্ট পজিশনে নিয়ে যেতে হবে এবং আমি একটা পয়েন্ট স্পেসিফাই করে আমরা ডাইমেনশন অপশনে চলে যাচ্ছি এবং ডাইমেনশন আমরা দিয়ে দিচ্ছি ফোর হান্ড্রেড দুঃখিত ফোর মাল্টিপ্লাই ফোর দেন এটাকে আমরা মুভ করে নিতে চাচ্ছি তো এম লিখে এন্টারপ্রেস করে আমরা জাস্ট মিড পয়েন্টটাকে স্পেসিফাই করে আমরা আমাদের যেই লাইনটা ড্র করেছি সেই লাইনের একদম ইন পয়েন্টে এটাকে বসিয়ে দিলাম দেন এই লাইনটা এখন আমরা ডিলিট করে ফেলতে পারি বাট দেখতে পাচ্ছি আমাদের রেক্টাঙ্গেলটা একটু নিচের দিকে চলে গেছে এটাকে আমরা উপরে নিয়ে আসতে পারি জাস্ট এটা সিলেক্ট করে আমরা গিজম ইউজ করে একটু উপরে নিয়ে আসতে পারবো আমরা অবজেক্ট স্ন্যাভিং অপশনটা অফ করে দিচ্ছি কারণ এটা আমাদের এখন ডিস্টার্ব করতে এটা আমাদের ডিস্টার্ব ফিল করাচ্ছে ওকে আমাদের মোটামুটি হয়ে গেছে দেখতে পাচ্ছি এবার আমরা এটাকে এক্সক্লুড করতে পারি সেক্ষেত্রে আমরা এক্সক্লুড টুলটা সিলেক্ট করে এই অবজেক্টটা বা রেক্টাঙ্গেলটা সিলেক্ট করে আমরা এটার হাইট দিয়ে দিচ্ছি এখান থেকে আমরা ফাইভ হান্ড্রেড ফাইভ থাউজেন্ড দিতে পারি এখন আমাদেরকে এটাকে চ্যাম্পার করতে হবে তো চ্যাম্পার করার জন্য আমরা যদি চাই যে পেছনের যেই চ্যাম্পারগুলো আছে এটা কিন্তু অনেকটা চ্যাম্পারের মতোই কাজ করছে চ্যাম্পারের সঙ্গে মিল রেখে এই স্লোপটার সঙ্গে মিল রেখে আমরা চ্যাম্পার ক্রিয়েট করব সেক্ষেত্রে আমরা একটা লাইন টুল সিলেক্ট করে আমরা জাস্ট এরিয়াটাকে আইডেন্টিফাই করে নিব তো আমরা এফ থ্রি প্রেস করে আমরা অবজেক্ট স্ন্যাভিং অপশনটা অন করে নিলাম ওকে আমরা একটা লাইন টুল ড্র করে নিচ্ছি জাস্ট এরিয়া সীমানা নির্ধারণের জন্য এবং আরেকটি লাইন টুল আমরা ড্র করে নেব জাস্ট এই কর্নার থেকে এন্টারপ্রেস করে ফেললাম এখন আমরা চাচ্ছি যে আমরা দেখতে পাচ্ছি লাইনের সঙ্গে কতখানি গ্যাপ আছে তো সেক্ষেত্রে আমরা এই অবজেক্টটাকে সিলেক্ট করে মুভ করে নেব জাস্ট এই লাইনের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়ার জন্য বাট এটা মিলানোর ক্ষেত্রে আমাদের একটু কেয়ারফুলি মিলাতে হবে আমরা যদি এটাকে মিলাতে চাই তাহলে এই অবস্থায় আমরা এখান থেকে দুটি লাইন জয়েন করে ফেলতে পারি জাস্ট এক দুটি লাইন আমরা এখান থেকে জয়েন করে নেব বাট এখন এটা লাইন জয়েন হবে না কারণ আমাদের ইউজার কোয়ার্ডিনেট সিস্টেমটা আসলে এক্সাক্ট পয়েন্টে এখানে প্লেস করা নেই তো আমরা এটাকে যদি অর্গানাইজ করে ফেলি তাহলে এখন আমরা এটাকে জয়েন করতে পারি জাস্ট একটা লাইন টুল সিলেক্ট করে আমরা এখান থেকে এই লাইন দুটো জয়েন করে ফেলবো এন্টারপ্রেস করে দিলাম দেন আমাদের কাজ হচ্ছে এখান থেকে চ্যাম্পার অ্যাপ্লাই করা তো আমরা জাস্ট এখান থেকে সলিড টেপে গিয়ে আমরা চ্যাম্পার টুলটা সিলেক্ট করে নিচ্ছি এবং চ্যাম্পার হিসেবে আমরা এই এসটাকে সিলেক্ট করলাম এবং ডিস্টেন্স হিসেবে আমরা এখান থেকে জাস্ট এই পয়েন্ট থেকে এই পয়েন্ট পর্যন্ত আমরা ডিস্টেন্স ফার্স্ট ডিস্টেন্স ইমপ্লিমেন্ট করে দিলাম দেন সেকেন্ড ডিস্টেন্সটা আমরা আইডেন্টিফাই করতে যাচ্ছি এই দুটি পয়েন্টকে দেন আমরা ইন্টারপ্রেস করব তাহলে দেখতে পাচ্ছি আমাদের চ্যাম্পার ক্রিয়েট হয়ে গেল এই লাইন দুটো এখন আমরা ডিলিট করে ফেলতে পারি 
তিনটি লাইন আছে এটা ডিলিট করে ফেললাম দেন সেকেন্ড পার্টেও আমরা চ্যাম্পার সেম চ্যাম্পারটা অ্যাপ্লাই করবো সেক্ষেত্রে চ্যাম্পার টুলটা সিলেক্ট করে জাস্ট এই এসটা আমরা আইডেন্টিফাই করে নিচ্ছি এন্টারপেস করে দিলাম আমাদের দুই সাইডে চ্যাম্পার অ্যাপ্লাই হয়ে গেল প্রিভিয়াস ডিফল্ট ভ্যালুটা তারা ধরে নিয়েছে দেন উপর দিকেও আমাদেরকে চ্যাম্পার অ্যাপ্লাই করতে হবে সেক্ষেত্রে চ্যাম্পার টুলটা সিলেক্ট করে আমরা ফার্স্ট এই অবজেক্টটা চুজ করে নিলাম এবং চ্যাম্পার ডিস্টেন্সে গিয়ে আমি শুরুর দিকে যে ডিস্টেন্সটা দিতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে আমরা ফাইভ হান্ড্রেড দিতে চাচ্ছি দেন পরের ডিস্টেন্সটা আমরা দিতে চাচ্ছি ওয়ান থাউজেন্ড বাট আমরা দেখতে পাচ্ছি এখান থেকে আমাদের আনুভূমিক বরাবর ডিস্টেন্সটা বেশি হয়ে গেছে তো আমরা এটাকে চেঞ্জ করে নিব আমরা ফার্স্ট ডিস্টেন্সটা দিব হচ্ছে ওয়ান থাউজেন্ড এবং সেকেন্ড ডিস্টেন্স বা ওয়াক্সেস বরাবর ডিস্টেন্স দিব আমরা এই ফাইভ থাউজেন্ড দুঃখিত ফাইভ হান্ড্রেড তো এবার দেখতে পাচ্ছি ঠিক আছে আমি এন্টার প্রেস করে কনফার্ম করে দিচ্ছি এবং সেকেন্ড সাইডেও আমরা সেমভাবে এই চ্যাম্পারটা অ্যাপ্লাই করব ডিফল্ট ফিভিয়াস ভ্যালুটা আইডেন্টিফাই করি দেন এন্টার প্রেস করে দিলাম দেন হয়ে গেল আমার এখন আমাদের কাজ হচ্ছে এখান থেকে কিছু রেক্টেঙ্গেল ড্র করা আমাদের ইউজার কোয়ার্ডিনেট সিস্টেমটা যেহেতু অর্গানাইজই করা আছে সেক্ষেত্রে আমরা হোম ট্যাপে চলে যাচ্ছি এবং একটি রেক্টেঙ্গেল টুল সিলেক্ট করে নিয়ে জাস্ট এখান থেকে একটা রেক্টেঙ্গেল ড্র করব বাট আমরা রেক্টেঙ্গেলের ডাইমেনশনটা ইউজ করে অর্থাৎ ডাইমেনশন অপশন ইউজ করে ডাইমেনশন দিতে চাচ্ছি জাস্ট এক্স এক্সিস বরাবর আমরা দেব হচ্ছে এখান থেকে আমরা থ্রি থাউজেন্ড দিতে পারি থ্রি থাউজেন্ড আমাদের জন্য বেশি হয়ে যায় আমরা ওয়ান থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেড দিতে পারি এবং ওয়াক্সিস বরাবর আমরা ভ্যালু দিচ্ছি জাস্ট ওয়ান হান্ড্রেড ফিফটি আমাদের দেখতে পাচ্ছি রেক্টেঙ্গেলটা ড্র হয়ে গেল বাট আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা কিন্তু এক্সাক্ট পয়েন্টে বসে নি তো আমাদের প্লেন করা আছে একদম আমাদের প্লেন বরাবরই এটা আছে এটাকে আমরা কপি করে নিব সিপি লেখে এন্টার প্রেস করবো দেন কপি করার জন্য আমরা জাস্ট বেস পয়েন্টটাকে ধরে আমরা জাস্ট এই পয়েন্টে বসিয়ে দিতে চাচ্ছি আরেকবার আমরা বসিয়ে দিলাম স্কেপ দিয়ে আমরা বেরিয়ে যাচ্ছি বাট মিডিলে যেই রেক্টেঙ্গেলটা আছে সেটা আমরা এখান থেকে ডিলিট করে ফেলতে চাচ্ছি তো আমরা মিডিলের রেক্টেঙ্গেলটা সিলেক্ট করে ডিলিট প্রেস করে দিলাম তাহলে আমার এটা ডিলিট হয়ে গেল দেন আমরা এই দুটি সার্কেলকে জাস্ট চুজ করে এই রেক্টেঙ্গেল দুঃখিত রেক্টেঙ্গেল দুটো চুজ করে আমরা এটাকে কপি করে নিচ্ছি এবং বেস পয়েন্ট হিসেবে কর্নার পয়েন্টটাকে চুজ করে বেস পয়েন্ট হিসেবে আমার চুজ করার দরকার ছিল নিচের কর্নার পয়েন্টটাকে চুজ না করে আমরা উপরের কর্নার পয়েন্টটা চুজ করতে হবে তো আমরা জাস্ট এই কর্নার পয়েন্টটাকে চুজ করে এখানে এগুলো কপি করে ফেললাম দেন আমাদের কাজ হচ্ছে এখান থেকে এগুলো প্রেসফুল অ্যাপ টুল অ্যাপ্লাই করে এগুলো প্রেসফুল অথবা এক্সট্রো টুল অ্যাপ্লাই করতে পারি বাট আমি এক্সট্রো টুলই অ্যাপ্লাই করছি তবে করার পূর্বে আমাদের এগুলোকে একটু অর্গানাইজ করে নেওয়া প্রয়োজন আমি আগে রেক্টাঙ্গেলগুলোকে সিলেক্ট করে অবজেক্টটাকে ডিসিলেক্ট করে দিচ্ছি শিফট চেপে এবং এগুলোর আমি মিরর ক্রিয়েট করব আগে আমি একটু মুভ করে নিতে চাচ্ছি তো আমি এম লেখে এন্টার প্রেস করছি মুভ করানোর জন্য জাস্ট এটাকে অথবা মুভ আমরা না করালেও পারি আমরা এই যদি অবজেক্টগুলো সিলেক্ট করে যদি মিরর ক্রিয়েট করতে চাই এম আই লেখে এন্টার প্রেস করছি জাস্ট মিড পয়েন্টটাকে আইডেন্টিফাই করে আমরা এই মিররটা ক্রিয়েট করে ফেললাম দেন এখান থেকে আমরা এক্সট্রো টুলটা অ্যাপ্লাই করবো এক্সট্রো টুলটা সিলেক্ট করে আমরা প্রথমে রেক্টেঙ্গেলগুলো সিলেক্ট করে নিচ্ছি দেন এন্টার প্রেস করলাম আমরা একটি হাইট র্যান্ডমলি একটা হাইট দিয়ে দিতে পারি সাপোজ র্যান্ডমলি এই পরিমাণ একটা হাইট দিয়ে আমরা এটাকে এই সবগুলোকে আমরা জাস্ট সিলেক্ট করে নিচ্ছি 
সিলেক্ট করে আমরা এগুলোকে জাস্ট মুভ করে নেব ভেতরের দিকে তো আমরা এগুলোকে জাস্ট এম লিখে এন্টার প্রেস করে এটিগুলোকে মুভ করিয়ে নিব তো জাস্ট আমরা এই পয়েন্টটাকে স্পেসিফাই করে আমি কন্ট্রোল জেট দিয়ে পূর্ব অবস্থায় যাচ্ছি আমাদের বেস পয়েন্টটা স্পেসিফাই করা ঠিক হয়নি জাস্ট আমরা এগুলোকে যদি সবগুলো সিলেক্ট করি এবং মুভ করানোর জন্য এম লিখে এন্টার প্রেস করছি এবার আমরা বেস পয়েন্ট হিসেবে যে পয়েন্টটা সিলেক্ট করতে পারি সেটা হচ্ছে আমাদের এই কর্নার পয়েন্টটাকে দেন এটাকে আমরা জাস্ট বসাতে চাচ্ছি এই পয়েন্টটাতে এবার দেখতে পাচ্ছি আমাদের মোটামুটি হয়ে গেছে দেন এই সব অবজেক্টগুলোকে আমি আরেকবার সিলেক্ট করব অপোজিট সাইডেও আমাদেরকে এগুলো কপি করতে হবে অথবা আমরা মিরর ক্রিয়েট করতে পারি সেক্ষেত্রে আমরা জাস্ট এগুলোকে সিলেক্ট করে এম লিখে এন্টার প্রেস এম আই লিখে এন্টার প্রেস করছি মিরর ক্রিয়েট করার জন্য এবং সেন্টার পয়েন্ট মিরর অ্যাক্সেসটাকে আমরা আইডেন্টিফাই করে জাস্ট মিররটা ক্রিয়েট করে ফেললাম এখন আমাদের কাজ হচ্ছে সাবস্ট্রাক্ট করা তো আমরা এখান থেকে সাবস্ট্রাক্ট টুলটা সিলেক্ট করে নিচ্ছি মাঝখানের অবজেক্টটাকে আমরা সিলেক্ট করছি যে অবজেক্ট আমরা রাখতে চাচ্ছি সেটা সিলেক্ট করে এন্টার প্রেস করলাম দেন যেই অবজেক্টগুলো আমরা বাদ দিতে চাচ্ছি সেই অবজেক্টগুলো সিলেক্ট করে আমরা এগুলোকে এখান থেকে সাবস্ট্রাক করে ফেলবো এন্টার প্রেস করে ফেললাম দেন এখান থেকে আমরা ইউজার কোয়ার্ডিনেট সিস্টেমটাকে আমরা ডিফল্ট পজিশনে নিয়ে যাই এখানে আমাদের একটা সার্কেল ড্র করতে হবে আমরা একটু টপ ভিউতে চলে যাচ্ছি দেন টপ ভিউতে যাওয়ার পর আমরা একটি সার্কেল সিলেক্ট করে নেব যা সার্কেল টুল সিলেক্ট করে আমরা যদি মিড পয়েন্টে যাওয়ার ট্রাই করি সেক্ষেত্রে আমরা শিফট চেপে রাইট বাটন প্রেস করে মিড বিটুইন টু পয়েন্ট সিলেকশন করে নিচ্ছি জাস্ট এই দুইটি পয়েন্টের মিড পয়েন্ট আমরা চুজ করব বাট আমাদের ইউজার কোয়ার্ডিনেট সিস্টেমটা আমরা তো ডিফল্ট পজিশনে নিয়ে গিয়েছিলাম এটা দেখতে পাচ্ছি আমাদের চেঞ্জ হয়ে গেছে টপ পজিশন থেকে আমরা রেক্টেঙ্গেল সার্কেল টুলটা আরেকবার সিলেক্ট করে আমরা এখানে ড্র করে ফেলি এটার রেডিয়াস আমরা দিতে চাচ্ছি ফাইভ হান্ড্রেডটি দিয়ে দিলাম দেন আমাদের কাজ হচ্ছে এখান থেকে লাইন টুল সিলেক্ট করে এখানে কিছু লাইন ড্র করা তো ফার্স্টে আমি এখান থেকে একটা লাইন ড্র করছি জাস্ট টানা উপরের দিকে নিয়ে যাচ্ছি জাস্ট এখান থেকে আঠারোশো ইঞ্চিতে দেন আমি অর্থ মোটটা অফ করে দিচ্ছি কারণ আমি একটু কার অ্যালাইন করব আমি জাস্ট একদম নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে বা রাইট অ্যাঙ্গেলে আমরা এটাকে মুভ করাবো না তবে এটা আমাদের এক্সাক্ট মেজারমেন্ট এটাকে ড্র করার জন্য আমাদের আসলে অর্থ মোটটা অন রাখা এখন দেখ প্রয়োজন দেখতে পাচ্ছি তো আমি অর্থ মোটটা অন করে দিলাম জাস্ট একটি পয়েন্ট স্পেসিফাই করে দিচ্ছি দেন উপরের দিকে আমরা আরেকটা পয়েন্ট স্পেসিফাই করে দিয়ে এন্টার প্রেস করে দিলাম এখন আমাদের যেই কাঙ্ক্ষিত যে লাইনটা ড্র করতে চাচ্ছি অর্থাৎ অবলিক্যালি যেই লাইনটা ড্র করতে চাচ্ছি সেই লাইনটা ড্র করা আমাদের জন্য সহজ হবে জাস্ট ইন পয়েন্ট আমরা জয়েন করে ফেললাম এখন আমাদের যে অতিরিক্ত যে লাইনগুলো আমরা ড্র করেছিলাম সেটা ডিলিট করে ফেললাম জাস্ট এইরকম একটি লাইন আমি ড্র করতে চাচ্ছিলাম দেন আমরা এখান থেকে এই লাইন দুটো আমরা জয়েন করে ফেলবো জাস্ট কিবোর্ড থেকে জিও আই এন লিখে আমি এন্টারপ্রেস করে দিচ্ছি জয়েন করার জন্য দেন আমরা এখান থেকে জাস্ট সুইপ টুলটা সিলেক্ট করব সুইপ টুল সিলেক্ট করার পর আমরা এখান থেকে সার্কেল চুজ করলাম দেন এন্টারপ্রেস করে আমরা পাথ সিলেকশন করলাম আমাদের সুইপ হয়ে গেল এখন আমাদের কাজ হচ্ছে এখানে শেল অ্যাপ্লাই করা তো আমরা সলিড অবজেক্টে গিয়ে জাস্ট শেল চুজ করে নিচ্ছি শেল টুলসটি দেন 
আমরা ফার্স্ট অবজেক্ট চুজ করছি দেন আমরা ফেসটাকে সিলেক্ট করে দিলাম ইন্টারফেস করে দিলাম এবং অফসেট ডিস্টেন্স আমরা দিয়ে দিচ্ছি এখান থেকে টেন এক্সিট দিয়ে আমরা বেরিয়ে যাচ্ছি তো আমরা দেখতে পাচ্ছি মোটামুটি হয়ে গেছে এখন আমাদের কাজ হচ্ছে এখানে ম্যাটেরিয়াল অ্যাপ্লাই করা তো আমরা এখান থেকে আমরা আর একটু কাস্টমাইজ করতে পারি এখানে জাস্ট আমরা যদি হোম ট্যাপে ফিরে যাই এখান থেকে জেড এক্সিসটা বা জেড ভেক্টরটা চুজ করে নিয়ে আমরা এখান থেকে ইউজার কোডিনের সিস্টেমটাকে এখানে বসিয়ে ফেললাম দেন আমরা এখান থেকে আরেকটা সার্কেল টুল সিলেক্ট করব শিফট চেপে রাইট বাটন প্রেস করে আমরা মিড বিটুইন টু পয়েন্ট চুজ করে নিচ্ছি এবার সার্কেলের রেডিয়াসটা দিয়ে দিচ্ছি আমি ওয়ান থাউজেন্ড এবং এখান থেকে আমরা এবার আমরা প্রেসফুল টুলটা অ্যাপ্লাই করতে পারি জাস্ট এই অবজেক্টটাকে আমরা সামনের দিকে মুভ করে নিচ্ছি ওয়ান থাউজেন্ড অথবা এইট হান্ড্রেড করতে পারি আমরা সেভেন হান্ড্রেড করে দিচ্ছি আমি স্কেপ দিয়ে আমরা বেরিয়ে গেলাম তো ম্যাটেরিয়াল অ্যাপ্লাই করার জন্য আমরা এখান থেকে যাচ্ছি ভিজুয়াল স্টেপে ম্যাটেরিয়াল ব্রাউজিং অপশনে এখান থেকে আমরা যেই ম্যাটেরিয়ালগুলো অ্যাপ্লাই করব ম্যাটেরিয়াল অ্যাপ্লাই করার পূর্বে অবশ্যই আমাদেরকে এখান থেকে রিয়েল স্টেক মোডে যেতে হবে নইলে আমরা ম্যাটেরিয়ালগুলো কালারগুলো দেখতে পাবো না আমরা প্রথমে কিছু অবজেক্টগুলো চুজ করে ফেলি আমরা একটি অবজেক্ট চুজ করে নিচের আরও দুটি অবজেক্ট চুজ করলাম দেন আমরা রাইট বাটন প্রেস করে আমরা সিলেক্ট সিমিলার অবজেক্ট চুজ করে নিচ্ছি বাট সবগুলো অবজেক্টই দেখতে পাচ্ছি চুজ হয়ে যাচ্ছে আমার তো আমরা এক একই অবজেক্টগুলো আমরা চুজ করি অবজেক্টগুলো আমরা সিলেক্ট করে এখান থেকে আমরা যে কালারটা চুজ করব এটা আমরা উপরে নিয়ে যাই তো দেখতে পাচ্ছি কালারটা আমার অ্যাপ্লাই হয়ে গেছে এই সাইডে এই সাইড থেকেও আমরা কালার অ্যাপ্লাই করতে চাচ্ছি সেম কালারটা অবজেক্টগুলো আমরা একটু কেয়ারফুলি চুজ করব অবজেক্টগুলো সিলেকশনের পর এখানেও আমরা অ্যাপ্লাই করে দিচ্ছি অ্যাসাইন টু সিলেকশন আমরা সামনের এই অবজেক্টটাকে অ্যাসাইন টু সিলেকশন করতে পারি বাট আমরা একটু ডিফারেন্ট ফেস সিলেক্ট করতে চাচ্ছি আমরা হোম টেবে গিয়ে এখান থেকে যদি নো ফেস থেকে আমরা জাস্ট ফেস সিলেক্ট করি তাহলে এই দুটি ফেস আমরা সিলেক্ট করে আমরা এটাকে অ্যাসাইন টু সিলেকশন দিয়ে দিলাম আমরা যদি এটাকে এডিট করতে চাই তাহলে একটু এডিটও করা পসিবল কালারটাকে আমরা একটু লাইট করে দিতে চাচ্ছি দেন আমরা এই ম্যাটেরিয়ালটা চুজ করলাম এটা আমরা অ্যাপ্লাই করে দিব এই অবজেক্টের উপর আমরা কন্ট্রোল জেট দিয়ে পূর্বর অবস্থায় ফিরে যাচ্ছি আমরা এটাকে অ্যাপ্লাই করতে গেলে আমাদেরকে ফেস সিলেক্ট করে নেওয়া বেটার হবে তো আমরা এখান থেকে নো ফেস সিলেকশন থেকে আমরা যদি এখান থেকে ফেস সিলেক্ট করে নিই আমরা ফেসগুলো সব চুজ করে নিই এখান থেকে ফেস চুজ করে আমরা এটা অ্যাসাইন টু সিলেকশন দিয়ে দিলাম বাট এটার কালার যদি আমরা একটু এডিট করে নিতে চাই একটু লাইট করে নিচ্ছি ইউজার কোয়ার্ডিনেট সিস্টেমটা আমরা ডিফল্ট পজিশনে নিয়ে যাই তাহলে আমাদের দেখতে সুবিধা হবে
আমরা এখন এখান থেকে ফিল্টার অপশনটা ডিসিলেক্ট করে ফেলবো এবং ক্রমান্বয়ে আমরা যেই অবজেক্টগুলো আমরা ড্র করেছিলাম সেই অবজেক্টগুলো এখান থেকে চুজ করে নেই এবং এখান থেকে এই সেম ম্যাটেরিয়ালটাই আমরা অ্যাসাইন টু সিলেকশন দিয়ে দিলাম দেন আমরা যেই ম্যাটেরিয়ালগুলো বাকি আছে সেগুলো আমরা এখান থেকে চুজ করব বাট তার আগে আমরা এখান থেকে একটি ব্ল্যাক কালারের একটি ম্যাটেরিয়াল এখানে নিয়ে আসলাম এবং ক্রমান্বয়ে অবজেক্টগুলো আমরা চুজ করে এখান থেকে আমরা ব্ল্যাক কালারের একটা ম্যাটেরিয়াল এখানে অ্যাপ্লাই করে দিব এখন এটা আমাদের একটু ডার্ক মনে হচ্ছে তো এটাকে ডার্কনেস দূর করার জন্য আমরা এখান থেকে আবার ভিজুয়াল স্টাইল যাচ্ছি এবং এখান থেকে সান স্ট্যাটাস অপশনটা চুজ করে নিলাম এবং আমাদের দেখতে পাচ্ছি ডার্কনেস একটু বেশি আছে আমরা ব্রাইটনেসটা একটু বাড়িয়ে দিই এবার কিন্তু আমরা মোটামুটি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি সব কিছুই মোটামুটি আমাদের এটা ব্রাইটনেস এবার কমফোর্টেবল লাগছে আমাদের দেখতে তো আমাদের ডিজেল ইঞ্জিন ড্র করা আমাদের হয়ে গেল মডেল ক্রিয়ে আমরা দেখলাম কীভাবে ডিজেল ইঞ্জিনের মডেল ড্র করতে হয় আশা করছি আপনার ক্লাসটা এনজয় করেছেন ধন্যবাদ গবেষণা লার্নিং একাডেমির সঙ্গে থাকার জন্য আল্লাহ